വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കർണാടകയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ അവകാശവാദവുമായി ബി ജെ പി കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണറെ കാണും പ്രശ്നത്തിൽ ഗവർണറുടെ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ബംഗളൂരുവിൽ യോഗം ചേരുകയാണ് വിവദരമായി ചർച്ച നടത്താനാകാതെ ഡി കെ ശിവകുമാർ മുംബൈയിൽ തുടരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ശരത്ത് ചേരുന്നുണ്ട് ശരത്ത് അതായത് കർണാടകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി ഒഴിയുന്നില്ല പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി ബി ജെ പി അനുനയ നീക്കങ്ങൾ പാളിയ സ്ഥിതിയിൽ കോൺഗ്രസും എന്തൊക്കെയാണ് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിർബൻ തീർച്ചയായും നേരത്തെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യമായ ഒരു നീക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നില്ല എം എൽ എമാരെ രാജിവെച്ചത് ഉൾപ്പെടെ രാജിവെപ്പിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ രഹസ്യ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം അല്പസമയം മുൻപ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിലവിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായി എന്നും ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ണറെ കാണുമെന്നുമാണ് നേരത്തെ ബി ജെ പി എം എൽ എമാർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു വിധാൻസൌദയിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെയുള്ള ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഗവർണറെ കാണുവാനായി രാജ്ഭവനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടമായി എന്നും ന്യൂനപക്ഷമായ സർക്കാരിനെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും ഭരണഘടനാപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്ഷമിക്കണം ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉടനടി നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ബി ജെ പി സംഘം ഉന്നയിക്കും അതിനുശേഷം ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള അതിനുശേഷം ഗവർണറുടെ നടപടിക്ക് ശേഷം തുടർ നടപടികളാകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് മറുവശത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പൂർണ്ണമായും കോൺഗ്രസിന്റെ അനുനയ നീക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രങ്ങളും പാളിപ്പോകുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാണുവാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഡി കെ ശിവകുമാർ രാവിലെ മുതൽ മുംബൈയിലെ റിസോർട്ടിൽ എം എൽ എമാരെ കാണുവാനായി എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ റിസോർട്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് ശിവകുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് പുറത്ത് റിസോർട്ടിന് പുറത്തു വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് തടയുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും എം എൽ എമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ശിവകുമാറിന് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് ശിവകുമാർ എം എൽ എമാരെ കണ്ട ശേഷം മാത്രമേ മടങ്ങി പോകൂ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാട് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ എം എൽ എമാരാകട്ടെ ഒരു കാരണവശാലും ശിവകുമാർ ുമായുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് തയ്യാറു തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതേസമയം ബംഗളൂരുവിലും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് മുതിർന്ന നേതാക്കളെയൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് കെ കെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു എം എൽ എമാർ വിവിധ എം എൽ എമാരുമായും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചില എം എൽ എമാരെ ഇപ്പോഴും ബി ജെ പി രാജിവെപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് ശൃംഗേരി എം എൽ എയെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സംബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ചില നേതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മറുകണ്ടം ചാടുമോ എന്ന് ഭയമുള്ള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ നേരിട്ട് ഗുലാം നബി ആസാദ് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് നിലവിൽ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാളിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും തന്നെ അവർ ഉള്ളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല പുറമെ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താനാകുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വിശ്വാസം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സൈനും ഇതേവരെയായി പുറത്ത് കാണുന്നില്ല എം എൽ എമാർ ആരും തന്നെ ബി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവകാശവാദം പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലില്ല ഏതായാലും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ഗവർണറെ കണ്ട ശേഷം എന്ത് പറയും ഗവർണറുടെ ഓ
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്നു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് എൽ പി യു പി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഘടനാമാറ്റം വേണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചു ഇതുപ്രകാരം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എൽ പി വിഭാഗവും ആറു മുതൽ എട്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകൾ യു പി വിഭാഗവുമായി മാറും ജസ്റ്റിസ് ചിദംബരേഷ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ അടക്കം നാൽപ്പതോളം പേർ നൽകിയ ഹർജി അംഗീകരിച്ചത് നിലവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടപ്രകാരം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയാണ് എൽ പി വിഭാഗം യു പി വിഭാഗം അഞ്ചു മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർക്ക് ഹെൽമറ്റും കാറുകളിൽ പിൻസീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റും നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി ഇരുചക്രങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന മുൻസീറ്റിലെയും പിൻസീറ്റിലെയും യാത്രക്കാർ ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കണമെന്നും കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പരിശോധന ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഗതാഗത വകുപ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു നിയമലംഘനം കണ്ടെത്താൻ പോലീസും മോട്ടോർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർശനമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഗതാഗത കമ്മീഷണർക്കും പോലീസ് മേധാവിക്കും നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സുപ്രീംകോടതി ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെയും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാതെയും യാത്ര ചെയ്ത് അപകടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് അലർട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹെൽമറ്റോ സീറ്റ് ബെൽറ്റോ ധരിക്കാതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടമുണ്ടായാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കുണ്ടെന്ന സുപ്രീംകോടതി സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഗതാഗത വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും കേസിൽ കൂടുതൽ പോലീസുകാർ പ്രതിയാകുമെന്നാണ് സൂചന രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും വൈകാതെ ആരംഭിക്കും 
രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ നാല് പോലീസുകാരാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് എസ് ഐ സാബു എ എസ് ഐ റെജിമോൻ സി പി ഒമാരായ സജീവ് ആന്റണി നിയാസ് എന്നിവർ ഇവരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ എസ് ഐ എ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് ഇന്നലെ നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു ഇന്ന് വൈകിട്ട് പീരുമേട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കും റെജിമോൻ നിയാസ് എന്നിവരുടെ പ്രാഥമിക തെളിവെടുപ്പ് അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു നാലു പേർക്കും രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു കസ്റ്റഡി മരണത്തിനൊപ്പം ഹരിത ഫിനാൻസിന്റെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളായ ശാലിനി മഞ്ജു എന്നിവരിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുത്തു കേസിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോട്ടയം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി സർക്കാരിനും ഡി ജി പിക്കും കൈമാറും കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന വിവരം രാജ്കുമാറിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വൈകാതെ ആരംഭിക്കും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനമാകുന്നതോടെയായിരിക്കും അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കമാകുക കൈരളി ന്യൂസ് ഇടുക്കി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മുൻ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ രവി വർമ്മ അന്തരിച്ചു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അന്ത്യം സംസ്കാരം വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പന്തളം കൈപ്പുഴ വടക്കേമുറി കൊട്ടാരവളപ്പിൽ നടക്കും കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിലെ കേരള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ച് സി പി ഐ എം രണ്ടായിരം കേന്ദ്രങ്ങളായി നടന്ന മാർച്ചിലും ധർണയിലും അണിനിരുന്നത് പതിനായിരങ്ങളാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ പ്രഥമ ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളത്തെ തഴഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലും കൊല്ലത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കേന്ദ്രത്തിലും പത്തനംതിട്ടയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വിരമ്പി എയിംസ് അടക്കം കേരളത്തിന്റെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം ചേർന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാപൂർ നാഗപ്പൻ പറഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരാളെയല്ലേ ജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് ആളുകൾ നമ്മുടെ യു ഡി എഫ് അല്ലേ അല്ലെ മഹാഭൂരിപക്ഷ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ എന്തേ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചില്ല എന്തേ നിങ്ങൾ മുണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മുണ്ടാൻ നേരമുണ്ടോ വർഗീയ പാർട്ടിയായ ബി ജെ പിയെ എതിർക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആവില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ നെറ്റിച്ചുളിച്ച മാന്യന്മാരോട് എല്ലാ വിനയത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പിയെ ചെറുക്കാറാവുമോ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എട്ട് ഏരിയകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നത് എറണാകുളത്ത് ഇരുന്നൂറ് സ്ഥലങ്ങളിലും തൃശൂരിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇടത്തും പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗങ്ങളും ചേർന്നു ഇടുക്കിയിൽ ഏരിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സമരം നടന്നത് കോഴിക്കോട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമരം നടന്നു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടന്ന പരിപാടികളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കാളികളായി വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പ്രളയബാധിതർക്കുള്ള കെ പി സി സി വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉത്തരമുട്ടി മുൻ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ എം എം ഹസൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറയാൻ ഹസൻ ആയില്ല സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും പിരിവ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഹസൻ പറയുന്നത് സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി അണികളിലും അതിർത്തി പുകയുകയാണ് പ്രളയബാധിതർക്ക് കെ പി സി സി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടുകൾക്കായി പിരിച്ച ഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച വിവാദം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേതൃത്വം പദ്ധതിയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസനോട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇതനുസരിച്ചു വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ഹസനായില്ല നാളിതുവരെ പിരിച്ചത് മൂന്ന് കോടി അൻപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപയാണെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കണക്കിൽ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്
കെപിസിസി പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരം വീടുകൾക്കായി വിദേശത്തോ സ്വദേശത്തോ പിരിവുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എം എം എസ് എൻ ആണയിട്ടു വിദേശത്തും പോയി ഒരിടത്തും പോയി പിരിച്ചിട്ടില്ല ചെക്കുകളും ഡ്രാഫ്റ്റുകളും വന്നതല്ലാതെ പണമായി ആരിൽ നിന്നും പണം ശേഖരിക്കുകയോ പിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എത്ര വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതാക്കും ഞാൻ തന്നെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി കൊടുത്തു അത് ദേശാഭിമാനി പത്രം വാർത്ത കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മറ്റ് പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ലോക്കൽ എഡിഷനിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇനി ചുരുക്കത്തിൽ അരി എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് പയറഞ്ഞാഴി എന്ന രീതിയിൽ മറുപടി നൽകിയായിരുന്നു ഹസൻ വാർത്താ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോഴും കണക്കിലെ അവ്യക്തത കൂടുതൽ ദുരൂഹമായി തുടരുകയും ചെയ്തു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ കർഷകരെ വലയ്ക്കുന്നത് മഴയുടെ കുറവും മണ്ണിലെ പുലിരസവുമാണ് കാലാവസ്ഥ കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചകൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നെൽകർഷകർ അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഒന്നര മാസം മുമ്പാണ് വർഷകൃഷിക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഉപ്പുരസവും പുളിയും കലർന്ന മണ്ണിൽ വേണ്ടത്ര മഴ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഏക്കർ പാടശേഖരത്തെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി കൂടുതൽ മഴയും ശക്തമായ നീരൊഴുക്കും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഉപ്പും പുളിയും മാറി മണ്ണ് കൃഷിക്ക് അനുകൂലമാവുകയുള്ളൂ തണ്ണീർമുഖം മണ്ണ് തുറന്നതോടെ കടലിൽ നിന്ന് ഉപ്പുവെള്ളം ഈ കുമരകം തിരുവാർപ്പ് അയ്മനം പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കയറി ഈ വെള്ളമാണ് കൃഷി പുഞ്ചകൃഷി കഴിഞ്ഞ പാടത്തും കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം വറ്റിച്ച് നല്ല മഴ ലഭിച്ച് മണ്ണിലെ ഉപ്പും പുളിരസവും മാറിയില്ലെങ്കിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് കിളക്കത്തില്ല മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്തെങ്കിലും മഴ പ്രതിക്ക് പെയ്യാത്തതാണ് നെൽകർഷകനെ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ മുന്നൂറ്റി പത്ത് ഏക്കറോളം വരുന്ന തെക്കേ മൂലപ്പാടം തെക്കേപ്പള്ളിപ്പാട് പാടശേഖരങ്ങൾ ഒഴുത് നെല്ല് വിതച്ചെങ്കിലും മഴ പെയ്യാതിരുന്നതോടെ വിത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും പക്ഷികൾ ആഹാരമാക്കി പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിച്ച് കിളിർത്തു പൊങ്ങിയ നെൽച്ചെടികളാകട്ടെ വെള്ളം ലഭിക്കാതെ കരിയുകയും ചെയ്തു കാലാവസ്ഥ കരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചകൃഷി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ നെൽകർഷകർ കൈരളി ന്യൂസ് കോട്ടയം ഇനിയൊരു ഇടവേള വാർത്തകളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് മത്സ്യബന്ധന മേഖല ബഡ്ജറ്റിലെ ഡീസൽ വില വർധനവും തുടർന്നുണ്ടായ വിലക്കയറ്റവും തീരദേശത്തെ വറുതിയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിനെ തുടർന്ന് ഡീസലിന് രണ്ടു രൂപയോളം വിലയുയർന്നതാണ് ഡീസൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള യന്ത്രവൽകൃത ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായത് ബോട്ടുകളും വലിയ ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഭൂരിഭാഗം യന്ത്രവൽകൃത മീൻപിടുത്തയാനങ്ങളിലും ഇന്ധനമായി ഡീസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരാശരി നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ലിറ്റർ ഡീസലാണ് ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കും ബോട്ടുകൾക്കും ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് പ്രതിദിനം അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും അധിക ബാധ്യത ഓരോ മീൻപിടുത്തയാനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത ഭാരമാണ് ഇന്ധനവില വർധനയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതുമൂലം വലിയൊരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുമെന്നും ജീവിതം വഴിമുട്ടുമെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു പ്രതീക്ഷയോടെ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ കടലിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ബോട്ടുകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇന്ധന വില വർധനവ് തീർക്കുന്നത് കടുത്ത ആശങ്കയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തൃശൂർ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ ഡി ആർ ഐ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അഭിഭാഷകൻ ബിജു മനോഹറിന്റെ കൂട്ടാളിയായ കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി സിന്ധുവാണ് പിടിയിലായത് നാല് തവണകളായി നാൽപ്പത് കിലോ സ്വർണമാണ് സിന്ധു കടത്തിയതെന്ന് ഡി ആർ ഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു 